analysis of financial statements. The following are the balance sheets of Rechina Limited as at 31st March 2016 and 15. Equity and liabilities, shareholders funds, shared capital, reserves and surplus, non-current liabilities, then law, long term borrowings, current liabilities law, trade payables etc. Next to assets, non-current assets, and law, fixed assets only tangible, current assets only trade receivable. Prepare a comparative balance sheet. Manamu, last year good, last time good, our balance sheet to sum. Our balance sheet ki, a balance sheet ki, chala difference can be summary. End and day, adi company balance sheet, adi company balance sheet. Adi third end and day, our balance sheet to manaki shareholders funds so long term liabilities, shareholders funds so long term liabilities so current liabilities so and a divide to civil edu. As I said, fixed assets, investments, current assets, divide to civil edu. Liabilities and Kalvin Chesaru, Kalvichsaro, as I said, Matanguda Kalabosi on a name. Maname divide Cheskuna. Adi company balance sheet, the good company balance sheet, Iri company balance sheet. Kani Kachusta Matramo. Clear the division chisuna and nikuda liabilities and JP shareholders from so non current liabilities that is long term liabilities in a non current liabilities under yes the current liabilities and a divide chisundi but the Daniki didn't get that anti marriage some put balance sheet allowed on the allowed on the day either more last time chisun balance sheet a moment in a day are the money companies act on the are the old companies act for karma balance sheet oh I like to follow Kani, you put me a second year of corporate accounts in Chkuna, second year of corporate accounts in Chkuna Pudo, then the company balance sheet prepares on the Iraqi prepares on. And then New Companies Act 2013 Prakarmo, New Companies Act 2013 Prakarmo, balance sheet ni Iraqi prepare chale, heads to Saha prepare chale, Ila divide Jesse Chaga prepare chale. And a Ila is not put in the sum code of balance sheet some more, Chalachina they pay in the. Pentas may Matu in Nundasuni and Nun take any Matu Farmer to the Chalachina they pay in the. Are they Akadi the Matamo, and the individual go on day, part of new company sector carmo, and the items individual go on day. You get Matamo conclude chess and Matu and you go to Bar conclude chess, short day pay the balance sheet, short day pay the. Ila Chenapudo, Manam Mali rearranges cost now some on the do balance sheet name. As is got data akin chess, Manaki house in a farmer look much call, and a comparative work, common size of Scone, Dan look much call. Data and the Matu, as is got akin chess. In the Munday the Matamo, last sum of the Chess and the Matra Lacado, balance sheet in the Rata, in Japano, balance sheet name. Comparative लो कानी common size लो कानी prepare चेयर अंडे first two current assets रहा अंडे तरवात वो चेट अपड़की investments रहा अंडे तरवात वो चेट अपड़की fixed assets रहा अंडे अधे liabilities रहा चेट अपड़ी थे next liabilities part liabilities part रहा चेट अपड़ी थे first two चेट अपड़की current liabilities रहा अंडे तरवात long term liabilities रहा अंडे तरवात shareholders funds रहा अंडे ये order लो prepare चेस को नमा कानी ये पढ़े थे मनमो ये लांटे आर्डर ये दी मनम मेंटेन चाहिए सांसरम लेदो इच्छना बैलेंस शीट ये आर्डर लो उन्दो अदे आर्डर लो ऐश इसके किंचन से आले ऐ दे मन की कावसन फॉर्मेट लो मन की कावसन फॉर्मेट इंटे अदे कंपेयर्ड हुए थे कंपेयर्ड टू फॉर्मेट हो कामन से जेते कामन से फॉर्मेट लो मात्र में माने कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट अंडे ऐसे इगोंडे ईयरो 3015 16 माने कि डेटा लाइव लेते चुड़ने 3030 वर्ष मार्च 16 30 वर्ष मार्च 2015 ने चेयरो अंडे मुंडो ओ करंट ईयरो तरबता प्रीवियस ईयरो ईयरो इवरन जरिए गिन्दे कहने मन वहीं चल दाने मले ऐसा दे अरेंज जिस कॉल ये पुरे मन के कंपैरेटिव कहानी कामन सेज कहने दर चेस्टा पड़ो प्रत्येक जो कंपैरेटिव चेस्टा पड़ो फर्स्ट ओ करंट ईयर दिस कुन्ना प्रीवियस ईयर दिस कुन्ना मो नेक्स्ट ओ करंट ईयर बेस कुन्ना कहने का डेटा रिवर्स लो उन्हें ने नाले डी चेप्पे नो फंड्स लो स्टेटमेंट ओ कैश लो स्टेटमेंट्स लो कोटा डेटा रिवर्स लो उन्तुं दे फर्स्ट ओ प्रीवियस ईयर ओ कुण्डा फर्स्ट करंट ईयर इस नारो नेक्स्ट नी प्रीवियस नेक्स्ट इस करंट ईयर इस नारो अलांट अपुर मनु चूज को पोते डेटा मत्तब रांग ए पे आवका सुन्दे ये समझे सना कंप्लीट का रांग ए पोतुं दे काबटे डेटा नमली री अरेंजेस कॉल के री अरेंजेस कॉस्टेन Yes, equity and liabilities. If you have the data, you can ask the data. Equity and liabilities. Equity and liabilities. One is shareholders funds. That means share capital and two reserves and surplus. Ask the other reason. One is share capital and one is reserves and surplus. Next, we will look at the amount of arranges in March. We will look at the opening of 1 lakh and closing of 1 lakh 50. Opening of 1 lakh and closing of 1 lakh 50. This is the opening of 1 lakh and closing of 1 lakh 50. But reverse reached here, we will mark this year. 
నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ రిజర్వేషన్ సర్ప్లస్ ఓపెనింగ్ లో నీ వన్ లాక్ కే ఉంది క్లోజింగ్ వన్ లాక్ కే ఉంది ఎస్ కాబట్టి దాన్ని ఏదైనా ఒకటి వన్ లాక్ వన్ లాక్ రాయసం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ని ఏమిచ్చారు అమౌంట్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ని ఇచ్చారు లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ 80000 20000 మనం ఏం చేయాలి 15 కి 2015 కి 20 16 కి 80 అదే రాస్తాను 15 లో 50 20 రాసాను 15 లో 20 రాసాను 16 లో 80 రాసాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కరెంట్ లైబిలిటీ స్టూడెంట్ ఒకసారి కరెంట్ లైబిలిటీస్ దగ్గర కరెంట్ లైబిలిటీస్ దగ్గర వాడు ఏం చెప్పాడు బ్రాకెట్ లో చెప్పాడు ట్రేడ్ పేబుల్స్ అని దాన్ని మాత్రం మనం సెపరేట్ చేసి చూపించాలి ఇలా ఇలా బ్రాకెట్ లో చూపించిన దాన్ని బ్రాకెట్ లో కాకుండా దాన్ని విడిగా చూపించాలి మనం అందుకని థర్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కరెంట్ లెవెల్స్ అండర్ చేసేసి దాంట్లో ఏముంది ట్రేడ్ పేబుల్స్ ఉంది ట్రేడ్ పేబుల్స్ ని సెపరేట్ రాసాం ఇగో ట్రేడ్ పేబుల్స్ థర్టీ ఫిఫ్టీ రాసాం ఎప్పుడులాగానే మనము ఎస్ కంపేరేటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాము ఇంక్రీజ్ ఆ డిక్రీజ్ ఆ చూడాలి ఇంక్రీజ్ ఆ డిక్రీజ్ చూస్తున్నాం ఫస్ట్ లైబిలిటీస్ పట్టు వరకు చూస్తున్నాం లైబిలిటీస్ వన్ ల్యాక్ కాస్తా వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అయింది అంటే ఏమైంది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇంక్రీజ్ అయిన అమౌంట్ బై ఎస్ ఎప్పుడు బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ బేస్ ఇయర్ అయితే మనకి ఫిఫ్టీన్ అందుకనే డేటాని రీఅరేంజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేది సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అరేంజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి పర్సెంటేజ్ మొత్తం మారిపోతాయి అందుకని ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బై ఎస్ వన్ ల్యాక్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ ల్యాక్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పోతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగిన అమౌంట్ ఎంత ఓన్లీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బై బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ వేయాలి మీరు డేటా రివర్స్ రాసారనుకోండి బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ రాయడం మర్చిపోతారు ఎందుకంటే మనకి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో వన్ ల్యాక్ ఉంది అది సిక్స్టీన్ కి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అయింది సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ప్లస్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనమాట మీరు రివర్స్ రాసారనుకోండి కంప్లీట్ గా డేటా మొత్తం రాంగ్ అయిపోతుంది అనాలిసిస్ కు ఉపయోగపడదు నెక్స్ట్ వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ ఇక్కడ జీరో ఏమి చేంజ్ లేదు కాబట్టి అమౌంట్ జీరో పర్సెంటేజ్ కూడా జీరో నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ దీంట్లో లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఉన్నాయి లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఏమైంది సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎక్కడి నుంచి బేస్ ఇయర్ ట్వంటీ థౌసండ్ నుంచి అంటే సిక్స్టీ థౌసండ్ బై ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ బై ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ట్రేడ్ పేబుల్స్ ట్రేడ్ పేబుల్స్ ఏమైంది ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది థర్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ అయింది అంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎస్ ఇంక్రీజ్ అయిన అమౌంట్ ట్వంటీ థౌసండ్ బై బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ ఎంత థర్టీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎస్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి టోటల్ టోటల్ కూడా హారిజెంటల్ గానే చూడాలి ఇవన్నీ టోటల్ చేసేకూడదు రాంగ్ వస్తుంది ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తే ఎప్పుడు ఇలాగే చూడాలి ఇక్కడ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ కాస్త త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ అయింది ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎక్కడి నుంచి టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నుంచి కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అయిన అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ బై బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కావాలంటే ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ వచ్చింది రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ఎస్ ఎస్ఎస్ లో మనకి ఐటమ్స్ ఏమి ఇచ్చారో చూడండి ఎస్ఎస్ లో మనకి ఇచ్చిన ఐటమ్స్ రెండే నాన్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఇంకోటి కరెంట్ ఎస్ నాన్ కరెంట్ ఎస్ అని దాంట్లో ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ రాశారు ఎస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా మనం సెపరేట్ గా చూపించే వాళ్ళమే ఇవ్వలేదు కరెంట్ ఎస్ ఇచ్చాడు కరెంట్ ఎస్ కూడా రాస్తాం కానీ కరెంట్ ఎస్ కి ఇలా బ్రాకెట్ లో ఇస్తే ఏం చెప్పాను కరెంట్ ఎస్ కానీ కరెంట్ అవిడ్స్ కానీ మనం సెపరేట్ చేసి చూపిస్తాము విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ లో కాకుండా బయటకు తీసుకొచ్చి చూపిస్తాం ఎస్ చూడండి అదే రాస్తున్నాను కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి దీని నాన్ కరెంట్ ఎస్ లో ఫస్ట్ ఇది ఫిక్స్డ్ ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ అయింది అంటే వన్ ల్యాక్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇంక్రీజ్ అయిన అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ బై బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ ఎస్ టూ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ లో ట్రేడ్ రిసీవల్స్ ఉన్నాయి ట్రేడ్ రిసీవల్స్ మనకి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కాస్త ఎయిటీ థౌసండ్ అయింది అంటే థర్టీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది థర్టీ థౌసండ్ బై ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి టోటల్ టోటల్ ఎప్పుడు హారిజెంటల్ గానే చూడాలని చెప్పాను టూ ల్యాక్ ఎయిటీ కాస్త త్రీ ల్యాక్ ఎయిటీ అయింది అంటే వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎస్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ బై ఎస్
ఇంతకు ముందు మనము ప్రైవేట్ సెకండ్ ఇయర్ కార్పొరేట్ అకౌంట్స్ చేయడానికి ముందు మనము ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని మాత్రమే ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు కానీ సెకండ్ ఇయర్ కార్పొరేట్ అకౌంట్స్ నుంచి మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సపరేట్గా హెడ్డింగ్ పట్టట్లా దాని పేరు ఏంటంటే ఇంతకు ముందు వరకు అకౌంట్ అంటే ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే ఇలా టీ షేప్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఇక్కడి నుంచి మనకి స్టేట్మెంట్ రూపంలో వస్తుంది అంటే పర్టికులర్స్ కావాలంటే ఇన్ని కాలం అవుట్ కాలం అమౌంట్ ఇలా వేసుకుంటున్నాం దాన్ని మనం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటాం ఇది న్యూ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ప్రకారం ఇక్కడి నుంచి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎలా ఉంటుంది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అని ఉంటుంది ఇది కూడా అంతే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా పక్క ప్రొఫార్మా ఉంది ఎస్ అయితే ఈ సమయంలో వాడు కంప్లీట్ గా ప్రొఫార్మా ప్రకారం సమ్ ఇవ్వలేదు ప్రొఫార్మా మనమే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఐటమ్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు ప్రొఫార్మా లోని ఐటమ్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు ఈ ఐటమ్స్ ని చూసి మనమే అరేంజ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ కంప్లీట్ ప్రొఫార్మా ని మనమే అరేంజ్ చేసుకోవాలి మరి ఎలా ఉంటుంది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఇంత ముందు సేల్స్ రాసేవాళ్ళమి క్రెడిట్ పక్క అయితే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో సేల్స్ రాసేవాళ్ళమి అలాగే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఉంటే అదర్ ఇన్కమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అదర్ ఇన్కమ్స్ రాసేవాళ్ళమి ఇప్పుడు అలా క్రెడిట్ పక్క ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ రాసేసేయాలి ఇందులో ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏం రావాలంటే రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ నెంబర్ వన్ సీరియల్ నెంబర్ వన్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అంటే నెట్ సేల్స్ అని మాట్లాడదాం ఇది నెట్ సేల్స్ ఫస్ట్ ఇదే రాయాలి దీని కింద నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్కమ్ రాయాలి ఎక్కడున్నా తీసుకొచ్చేయాలి ఎక్కడన్నా ఇవ్వనియండి వాడు నెక్స్ట్ అది ఏం రాయాలి అదర్ ఇన్కమ్ చాలా ఉండవు ఒకటే ఉంటుంది హెడ్డింగ్ ఆ ఒకటి రాయాలి అదర్ ఇన్కమ్ అదర్ ఇన్కమ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇది అదర్ ఇన్కమ్ ఈ అదర్ ఇన్కమ్ రాయాలి ఈ రెండు టోటల్ చేసేసేయాలి టోటల్ చేసేస్తే మనకి టోటల్ రెవెన్యూ తెలుస్తుంది రెవెన్యూ అంటే టోటల్ ఇన్కమ్స్ అనమాట అర్థం ఎస్ టోటల్ రెవెన్యూ తెలుస్తుంది ఇది టోటల్ ఇది టోటల్ రెవెన్యూ దీని సీరియల్ నెంబర్ త్రీ అనుకుంటా ఇక్కడికి ఎస్ ఫస్ట్ ఏమో రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ రెండు అదర్ ఇన్కమ్ థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి టోటల్ రెవెన్యూ ఈ రెండు టోటల్ చేస్తే వచ్చేది టోటల్ రెవెన్యూ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ హెడ్డింగ్ ఏం పెడతామంటే ఎక్స్పెన్సెస్ పెట్టుకోవాలి ఫోర్త్ హెడ్డింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెట్టాలి ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఏం రాయాలంటే ఇదిగో ఇప్పటి వరకు మనం రాసిన ఇన్కమ్ అదర్ ఇన్కమ్ అలాగే రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఇవి తప్ప మిగిలిన రాయాలి మిగిలిన ఏమున్నాయి పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్ ఇన్ స్టాక్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ మూడు రాయాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని లాస్ట్ లో సపరేట్ గా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడైనా అంతే ఏ సమయంలో అయినా ట్యాక్స్ ఇస్తే దాన్ని ఆఖరిని ఎక్స్పెన్స్ కూడా రాసేసిన తర్వాత ఆఖర్లో రాయాలి తర్వాత ముందు ఎక్స్పెన్సెస్ వరకు రాయాలి ఇప్పుడు ఫోర్త్ హెడ్డింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్స్ లో ఏమేమి రాయాలి మనకంటే మిగిలిన మూడు ఇన్కమ్స్ పోను ఏది రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అదర్ ఇన్కమ్ పోను ఎందుకంటే ఇవి రెండు ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయాయి ఈ రెండు పోను మిగిలినవన్నీ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్సెప్ట్ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ తప్ప అంటే పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ రాస్తాము ఎస్ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ ఆఫ్ స్టాక్ రాస్తాము నెక్స్ట్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ రాస్తాము ఈ మూడు టోటల్ చేసుకుంటాం ఈ మూడు టోటల్ చేసుకుంటే మనకి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత వస్తుంది టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత వస్తుంది ఎస్ ఇది టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ దీన్ని ఫోర్ అనుకోవచ్చు ఇది ఫోర్ అయిపోయింది కాబట్టి దీన్ని కావాలంటే ఫైవ్ అనుకోవచ్చు ఫైవ్ అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు దాకా మనకి రెవెన్యూ ఫ్రమ్ థర్డ్ హెడ్డింగ్ ఉంది థర్డ్ హెడ్డింగ్ ఏమొచ్చింది ఆ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ని అదర్ ఇన్కమ్ ని టోటల్ చేసాము టోటల్ చేస్తే టోటల్ రెవెన్యూ వచ్చింది టోటల్ రెవెన్యూ వచ్చింది సీరియల్ నెంబర్ త్రీ టోటల్ రెవెన్యూ వచ్చింది ఎస్ ఇప్పుడు ఏమో ఫోర్త్ క్యాలకులేట్ చేసుకున్నాం ఫోర్త్ క్యాలకులేట్ చేసుకుంటే ఒక అమౌంట్ వచ్చింది దాన్ని టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ అనుకున్నాం ఎస్ ఇప్పుడు ఈ టోటల్ రెవెన్యూ నుంచి టోటల్ ఇన్కమ్ తీసే టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ తీసేయాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి సిక్స్త్ హెడ్డింగ్ వస్తుంది ఏంటంటే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వస్తుంది ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే టోటల్ రెవెన్యూ థర్డ్ హెడ్డింగ్ ఉంది కదా టోటల్ రెవెన్యూ నుంచి ఈ టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ మొత్తాన్ని తీసేయాలి తీస్తే మనకి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వస్తుంది ఈ ఎప్పుడైతే మనకి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వచ్చిందో వెంటనే ఏం
టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ రాగానే ఏం చేస్తున్నాం మనము టోటల్ రెవెన్యూ నుంచి టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ తీసేస్తున్నాం అప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వచ్చింది సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ లాక్ అనుకున్నాం ఆ వన్ లాక్ రాగానే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ట్యాక్స్ ఛార్జ్ చేయాలి ట్యాక్స్ ఎంత ఇస్తారు ఫార్టీ పర్సెంట్ అన్నాడు ట్యాక్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అనుకున్నాం థర్టీ పర్సెంట్ ఇదిగో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ మీద ఛార్జ్ చేయాలి వన్ లాక్ మీద థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ థౌసండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇస్తారు ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇదిగో ఇది ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ దాంట్లో ట్యాక్స్ తీసేసాను ట్యాక్స్ ఇస్తే ఇంకా సెవెంటీ థౌసండ్ మిగిలింది ఇదే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడు ఈ రకమైన మోడల్లో ఇలాగే ప్రిపేర్ చేయాలి ఇక వేరే ఆప్షన్స్ లేదు ఒక్కోసారి ఇది మొత్తం కూడా వాడే ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చేస్తాడు అప్పుడు ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది అలా చేయకపోతే మనం ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఈ డేటాని నెక్స్ట్ చూద్దాం కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇది కూడా కంపారిటివ్ మోడల్ కంపారిటివ్ అయినా కామన్ సైజ్ అయినా ఇదే రకంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఇది కంపారిటివ్ చేయమన్నారు కాబట్టి కంపారిటివ్ మోడల్లో ఏర్పాటు చేసుకున్నాను కంపారిటివ్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఉంటుంది ఒకటి రూపీస్ కాలము ఇంకోటి పర్సెంటేజ్ కాలం ఇక రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ కూడా డేటా చూడండి ఎప్పుడు రివర్స్ ఇస్తున్నారు టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ కానీ మనం ఏం చేయాలి దాన్ని రివర్స్ లో మార్చాలి ఎప్పుడు కంపారిటివ్ అయినా కామన్ సైజ్ అయినా బ్యాలెన్స్ షీట్ అయినా ఇది ఫండ్స్ లో కానీ క్యాష్ లో కానీ డేటా ముందు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ముందు కరెంట్ ఇయర్ ఇస్తున్నాడా ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇస్తున్నాడు చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఉండాలి నెక్స్ట్ కరెంట్ ఇయర్ ఉండాలి వాడు అలా ఇవ్వకపోతే మనం అది అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది మనం ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ కి మార్చాము రైట్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇది టెన్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ రాసాము రెండోది ఏం చెప్పాను అదర్ ఇన్కమ్ ఏ రాయమన్నాము ఇదిగో అదర్ ఇన్కమ్ రాసాము టోటల్ వచ్చేటప్పటికి టెన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ ఇది ట్వెల్వ్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఇక్కడికి టోటల్ రెవెన్యూ వచ్చేసింది టోటల్ రెవెన్యూ ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి టెన్ ల్యాక్ థర్టీ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి టెన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎస్ నెక్స్ట్ ముందు ఇయర్స్ మాత్రమే ఇయర్ చూద్దాం ఇంక్రీస్ డిక్రీస్ నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ రాయమన్నాను ఎక్స్పెన్స్ లో ఏం రాయమన్నాను రిమైనింగ్ అన్ని రాసేమన్నాను రిమైనింగ్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఫస్ట్ ఈ రెండు రాసేస్తే రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి ఇంకా పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంది చేంజ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటీస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంది అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఉంది ఆ మూడే అరేంజ్ చేసుకున్నాం చూడండి టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ లో పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఈ మూడు టోటల్ చేసాం ఈ మూడు టోటల్ చేస్తే ఎస్ ఇదేమో సిక్స్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఇదేమో సెవెన్ ల్యాక్స్ వచ్చింది ఎస్ ఇక్కడికి టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ చూడండి టోటల్ ఎస్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ క్యాలకులేట్ చేయాలన్నాను ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎలా వస్తుందని చెప్పాను ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అంటే టోటల్ రెవెన్యూ నుంచి టోటల్ రెవెన్యూస్ నుంచి టోటల్ రెవెన్యూ నుంచి టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేమన్నా టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేమని చెప్పాను ముందు టోటల్ రెవెన్యూ ఎంత చూద్దాము ఇక టోటల్ రెవెన్యూ టెన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ టెన్ ల్యాక్ థర్టీ దాంట్లో టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత సిక్స్ ల్యాక్ ఎయిటీ అంటే టెన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ లో నుంచి ఏం చేసాం మనము టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ సిక్స్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ తీస్తాము ఇంకా త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మిగిలింది ఏంటిది ఇది ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఇదిగోండి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ కి నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి చూడండి నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్వ్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ టోటల్ రెవెన్యూ ట్వెల్వ్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ మైనస్ దీంట్లో నుంచి సెవెన్ ల్యాక్స్ సెవెన్ ల్యాక్స్ తీసేస్తే ఇంకా మనకి ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ మిగిలింది ఎస్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఇదిగోండి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అలా ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ టోటల్ రెవెన్యూ నుంచి టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ డిడక్ట్ చేస్తే వచ్చింది వెంటనే ఏం చేయాలి ట్యాక్స్ ఛార్జ్ చేయమన్నాను సమ్లో ట్యాక్స్ ఇచ్చారు రెండింటికి కూడా ట్యాక్స్ ఎంత చెప్పారు ఫార్టీ పర్సెంట్ అనే చెప్పారు రెండింటికి ఫార్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పారు ట్యాక్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ దేని మీద ఛార్జ్ చేయాలి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ మీద ఛార్జ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ది ప్రాఫిట్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇదేమో ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిటీ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంటూ ఎంత ఫార్టీ పర్సెంట్ దీనికి క్యాలకులేట్ చేయాలి రెండో దానికి వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఉంది ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ దాని మీద కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ క్యాలకులేట్ చేయాలి ఫార్టీ పర్సెంట్ క్యాలకులేట్ చేస్తే
అదర్ ఇన్కమ్ లో థర్టీ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ ఉంది ఏమి చేంజ్ లేదు కాబట్టి అమౌంట్ చేంజ్ లేదు ఆటోమేటిక్ గా పర్సెంటేజ్ కూడా ఏమి చేంజ్ ఉండదు నెక్స్ట్ టోటల్ టోటల్ రెవెన్యూ ఎప్పుడు నేను హారిజెంటల్ గానే కంపేర్ చేయమని చెప్పాను ఇలాగే కంపేర్ చేయాలి పై నుంచి టోటల్ చేయకూడదు ఇవి పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ లో ఇది చూద్దాం టోటల్ రెవెన్యూ ఏమైంది టెన్ ల్యాక్ థర్టీ అది ట్వెల్వ్ ల్యాక్ ఎయిటీ అయింది ఏమైంది ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే ఇంక్రీజ్ అయిన అమౌంట్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ బై బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ టెన్ ల్యాక్ థర్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇది ఇంక్రీజ్ అయిన అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయినా అదే వేస్తాము డిక్రీజ్ అయినా అంతే వేస్తాం టెన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్పెన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఐటెము ఎస్ దీంట్లో పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంది ఏమంది ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిటీ కాస్త సిక్స్ ల్యాక్స్ అయింది అంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇది కూడా ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ బై ఏం వేయాలి ఎప్పుడు బేసీ అమౌంట్ వేయాలి బేసీ అమౌంట్ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ ఇన్వెంటరీ అంటే స్టాక్ ఎస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కాస్త ఫార్టీ థౌసండ్ అయింది ఏమైంది టెన్ థౌసండ్ తగ్గింది అందుకని అమౌంట్ బ్రాకెట్ ఉంచాం టెన్ థౌసండ్ తగ్గినా అలాగే క్యాలకులేట్ చేయాలి పర్సెంటేజ్ పెరిగిన అంతే టెన్ థౌసండ్ బై ఎస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ ఇది డిక్రీజ్ అయిన అమౌంట్ కాబట్టి నెగిటివ్ చూపించాం మైనస్ అన్న వేయచ్చు విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ లోనే పెట్టచ్చు కాబట్టి అమౌంట్ బ్రాకెట్ లో ఉంటే పర్సెంటేజ్ కూడా ఎక్కడ ఉండాలి విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ లోనే ఉండాలి అందుకని పర్సెంటేజ్ కూడా నేను బ్రాకెట్స్ లోనే ఉంచాను నెక్స్ట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ అయింది ఏమైంది టెన్ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది టెన్ థౌసండ్ బై బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ ఎంత ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ బై బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఇలా కంపేర్ చేయకూడదు అని చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా ఇలాగే కంపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమైంది సిక్స్ ల్యాక్ ఎయిటీ కాస్త సెవెన్ ల్యాక్స్ అయింది అంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎస్ ట్వంటీ థౌసండ్ బై ఎస్ సిక్స్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే టూ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సెంట్ టూ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది అది ఫైవ్ ల్యాక్ ఎయిటీ అయింది అంటే టూ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే టూ ల్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ బై ఎస్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ ఎస్ నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా అంతే వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ కాస్త వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ కాస్త టూ ల్యాక్ థర్టీ టూ అయింది అంటే నైన్టీ టూ ఇంక్రీజ్ అయింది నైన్టీ టూ థౌసండ్ బై వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ నైన్టీ టూ థౌసండ్ బై వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే ఇది కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పర్సెంటే వచ్చింది నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇది టూ ల్యాక్ టెన్ నుంచి త్రీ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ అయింది అంటే వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎక్కడి నుంచి టూ ల్యాక్ టెన్ నుంచి కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అయిన అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ బై బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ టూ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పర్సెంట్ దర్శాల్ నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద టూ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఆఫ్ A Limited and B Limited as at 31st March 2016. 31st March 2016, A Limited and B Limited as at 31st March 2016. Look at the balance sheet. Now, there is a balance sheet. Share of holders funds. Now, there is a balance sheet. Share of holders funds. Share of holders funds. Share of capital. 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 ఇలా ఇస్తే ఏం చెప్పాను డేటాని యాషీస్ గా చక్కగా మళ్ళీ అరేంజ్ చేసుకోవాలి అది కంపారిటివ్ అంటే కంపారిటివ్ కామన్ సైజ్ అయితే కామన్ సైజ్ ప్రకారం అరేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నా ఎస్ఎస్ కూడా ఇందాక అయితే ఎస్ఎస్ కరెంట్ ఎస్ లేదు ఒకటే ఐటమ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు కరెంట్ ఎస్ లో కొంచెం లిస్ట్ పెరిగింది అంతే నాన్ కరెంట్ ఎస్ కరెంట్ ఎస్ సేమ్ అలాగే ఉన్నాయి నాన్ కరెంట్ ఎస్ లో ఫిక్స్ రెసెస్ ఉన్నాయి ఎస్ కరెంట్ ఎస్ లో ఇన్వెంటరీ అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ట్రేడ్ రిసీవల్స్ అంటే డేటాస్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెన్స్ అదర్ కరెంట్
కాబట్టి ముందు సమ్ చూసుకోవాలి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవ్వగానే వాడు ప్రిపేర్ చేయమంది కామన్ సైజ్ ఆ కంపారిటివ్ గా చూడాలి కామన్ సైజ్ అయితే కామన్ సైజ్ ప్రకారము యాస్ రూల్స్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి లేదా కంపారిటివ్ అయితే కంపారిటివ్ ప్రకారము రూల్స్ ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి రైట్ ఇదిగోండి ఇది ప్రిపేర్ కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ కామన్ సైజ్ ప్రకారము స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ఏ లిమిటెడ్ కి ఇచ్చారు బి లిమిటెడ్ కి ఇచ్చారు మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ని కూడా డివైడ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు వాడే డివైడ్ చేసి ఇచ్చారు ఇది న్యూ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ కాబట్టి అరేంజ్ చేసే ఉంటుంది దీన్ని మళ్ళీ మనం మాడిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే మనకు కావాలసిన కామన్ సైజ్ అయితే కామన్ సైజ్ లోని కంపారిటివ్ అయితే కంపారిటివ్ లోని ఎస్ చూడండి షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఇదిగోండి ఏ లిమిటెడ్ బి లిమిటెడ్ ఎస్ రూపీస్ పర్సంటేజ్ రూపీస్ పర్సంటేజ్ కామన్ సైజ్ లో రూపీస్ పర్సంటేజ్ రూపీస్ పర్సంటేజ్ ఇలా ఉండాలి రైట్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ దీంట్లో ఓన్లీ షేర్ క్యాపిటల్ ఐటమ్ ఉంది సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మనకి ఇచ్చిన అమౌంట్ ఇది మాత్రమే సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్టీ త్రీ ఏ లిమిటెడ్ కి బి లిమిటెడ్ కి చూడండి మీకు ఇచ్చిన అమౌంట్స్ ఇదిగోండి షేర్ క్యాపిటల్ అందులో షేర్ క్యాపిటల్ లో మీకు ఇచ్చిన అమౌంట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్టీ త్రీ ఇదే ఇచ్చారు దీన్నే మనం మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాం ఇదిగోండి సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్టీ త్రీ ఇవే వేసాను నేను అంటే కేవలం ఏ లిమిటెడ్ లో అమౌంట్ వేస్తున్నాను బి లిమిటెడ్ లో అమౌంట్ వేస్తాను పర్సంటేజ్ ను మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ దాంట్లో ఎన్నర్ గా ఐటమ్స్ లేవు ఇంకా కాబట్టి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ఎయిటీన్ ఇచ్చారు అదే అరేంజ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఇందులో ట్రేడ్ పేబుల్స్ అదర్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి అవే రాసాం ట్రేడ్ పేబుల్స్ ఫార్టీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అదర్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ సెవెంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ ఇక్కడికి టోటల్ చేసుకున్నాం టోటల్ కూడా వాడే చేశాడు ఇది మొత్తము ఏ లిమిటెడ్ యొక్క టోటల్ వన్ థౌసండ్ త్రీ బి లిమిటెడ్ కి టోటల్ వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంతవరకు మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లైబ్రరీ స్పాట్ చూస్తున్నాం రైట్ లైబ్రరీ స్పాట్ లో కూడా మనం ఏమి చేయలేదు వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా ఇది మాత్రం ఇచ్చాడు వాడు డేటా వాడు ఇచ్చిన డేటాని ఇది యాక్సెస్ గా ఎక్కిచ్చేసాం ఇప్పుడు మనం పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలి ఇంతకు ముందు మనం కంపారిటివ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ సమ్ లో మనం కంపారిటివ్ చేసినప్పుడు కంపారిటివ్ అయితే ఎస్ ప్రీవియస్ ఇది ఎంత ఉంది కరెంట్ ఇది ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా చూసి ఎస్ ఈ అమౌంట్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్ అమౌంట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసుకుని మనం పర్సంటేజ్ కనుక్కున్నాం కానీ ఇక్కడ అలా కాదు కామన్ సైజ్ లో టోటల్ లైబిలిటీస్ లో టోటల్ లైబిలిటీస్ లో ఈచ్ లైబిలిటీ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి టోటల్ లైబిలిటీస్ లో అంటే అర్థం ఏంటంటే లైబిలిటీ ఇవన్నీ లైబిలిటీస్ కదా మొత్తం టోటల్ వన్ థౌసండ్ త్రీ అందులో లైబిలిటీస్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది షేర్ క్యాపిటల్ టోటల్ లైబిలిటీస్ లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాం అంటే ఎస్ మనకి సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఉంది ఏది షేర్ షేర్ క్యాపిటల్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఉంది మొత్తం లైబిలిటీస్ అన్ని వన్ థౌసండ్ త్రీ లో కాబట్టి వన్ థౌసండ్ త్రీ అవునా సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ బై వన్ థౌసండ్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇలా వేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో వచ్చింది మళ్ళీ రెండు ఐటమ్ రెండు ఐటమ్ ఏముంది నాన్ కరెంట్ లైబ్రరీస్ ఉంది ఎంత ఇది టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఇది కూడా అంతే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మొత్తము టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టోటల్ లైబ్రరీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి వన్ థౌసండ్ త్రీ ఉంది బై వన్ థౌసండ్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ టోటల్ మీద డివైడ్ చేసుకోవాలి టోటల్ తోట డివైడ్ చేయాలి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని టోటల్ తోటే ఎస్ ఇలా వేస్తే మనకి ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ ట్రేడ్ పేబుల్స్ ఫార్టీ టూ ఉంది ఫార్టీ టూ బై ఎస్ మళ్ళీ వన్ థౌసండ్ త్రీ నే అన్ని టోటల్ మీదే వన్ థౌసండ్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇలా వేస్తే మనకి ఫార్టీ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ నైన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి అదర్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఎంత ఉంది అదర్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఉంది సెవెంటీ ఎయిట్ బై టోటల్ ఎంత వన్ థౌసండ్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇలా వేస్తే సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ వచ్చింది ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే టోటల్ లైబిలిటీస్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోవాలి టోటల్ లైబిలిటీస్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకొని ఎస్ ఈచ్ ఐటమ్ టోటల్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందో చూడాలి అంటే మనం ముందుగానే దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాసేయచ్చు టోటల్ లైబిలిటీస్ వన్ థౌసండ్ త్రీ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాసేసి ఇవన్నీ ఎస్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని రావాలి సేమ్ అలాగే
నెక్స్ట్ టూ సిక్స్టీ టూ ఉంది సిక్స్టీ టూ బై వన్ థౌజండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే సిక్స్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ వచ్చింది ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ అవుతుంది మనం ముందుగానే హండ్రెడ్ వేసేయచ్చు అంటే టోటల్ ఎస్ఎస్ హండ్రెడ్ టోటల్ లైబిలిటీస్ హండ్రెడ్ అనుకోవాలన్నమాట ఇక టోటల్ లైబిలిటీస్ హండ్రెడ్ దీనికైనా అంతే దీనికైనా అంతే ఇప్పుడు వరకు మనం లైబిలిటీస్ పార్ట్ చూసాము ఇప్పుడు ఎస్ఎస్ పార్ట్ చూద్దాం ఎస్ఎస్ వచ్చేటప్పటికి నాన్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఎస్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఎస్ నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ ట్రేడ్ రిసీవల్స్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెన్స్ అదర్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి టోటల్ లైబిలిటీస్ వన్ థౌసండ్ త్రీ కాబట్టి టోటల్ ఎస్ఎస్ కూడా కంపెనీ ఏకి వన్ థౌసండ్ త్రీ నే ఇదిగోండి ఇప్పుడు టోటల్ వన్ థౌసండ్ త్రీ దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఈచ్ ఐటమ్ ఎంత ఉందో మనం పర్సెంటేజ్ క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఐటమ్ ఎంత ఉంది సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఉంది సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ బై వన్ థౌసండ్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ టూ పర్సెంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది హండ్రెడ్ బై టోటల్ ఎంత వన్ థౌసండ్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇలా వేస్తే నైన్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ టూ ట్వంటీ ఉంది టూ ట్వంటీ బై వన్ థౌసండ్ త్రీ టోటల్ ఎస్ఎస్ వన్ థౌసండ్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే ట్వంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ త్రీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఓన్లీ ట్వంటీ సెవెన్ బై టోటల్ వన్ థౌసండ్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే టూ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ పర్సెంట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ట్వంటీ వన్ బై వన్ థౌసండ్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే టూ పాయింట్ జీరో నైన్ ఇలా ఏ కంపెనీకి పర్సంటేజ్ కలుపుకోవడం జరిగింది అలాగే బి కంపెనీకి కూడా అంతే బి కంపెనీ టోటల్ ఎస్ఎస్ అవునా వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం రైట్ ఇప్పుడు దీని ఐటమ్స్ ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ ఫైవ్ థర్టీన్ ఫిక్స్ ఎస్ ఫైవ్ థర్టీన్ అంటే ఫైవ్ థర్టీన్ బై ఎన్ని ఎస్ఎస్ లో వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ లో టోటల్ ఎస్ వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే నియర్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఈ కంపెనీకి ఫిక్స్ రేస్ టోటల్ ఎస్ఎస్ లో ఫిక్స్ రేస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఈ కంపెనీకి టోటల్ ఎస్ఎస్ లో ఫిక్స్ రేస్ ఎంత ఉన్నాయి సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఫిక్స్ రేస్ ఈ కంపెనీ కన్నా కంపెనీలో ఎక్కువ ఫిక్స్ రేస్ ఉన్నాయని అర్థం అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఉంది వన్ సెవెంటీ ఫోర్ బై వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇలా వేస్తే సిక్స్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ట్రేడ్ రిసీవల్స్ ట్రేడ్ రిసీవల్స్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది ట్రేడ్ రిసీవల్స్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది బై టోటల్ ఎంత అంటే వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పోతే ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సెవెంటీ టూ ఐటమ్ ఉంది సెవెంటీ టూ బై ఎస్ వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో వన్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఫార్టీ టూ ఉంది ఫార్టీ టూ బై టోటల్ వన్ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎస్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఎస్ అలా లైబిలిటీస్ కూడా ఎస్ఎస్ లైబిలిటీస్ అన్ని కూడాను టోటల్ ఎస్ఎస్ మీద ఈచ్ ఎస్ఎస్ టోటల్ ఎస్ఎస్ మీద చూడాలి ఈచ్ లైబిలిటీస్ ని టోటల్ లైబిలిటీస్ మీద చూడాలి అలా ఏ కంపెనీకి అయినా అంతే నెక్స్ట్ చూడండి ప్రిపేర్ ఏ కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయమంటున్నాడు చూద్దాం రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ అదర్ ఇన్కమ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఇన్ ద లాస్ట్ టర్మ్ లో మనము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేటు ఎస్ రెండుకి ఈక్వల్ గా ఉంది ఇప్పుడు మాత్రము ఒక దానికి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకో దానికి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంది ఎస్ ఇక్కడ కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎక్కువ చూడండి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ప్రిపేర్ చేయలేదు ఐటమ్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు అవునా ఎందుకంటే ఐటమ్స్ తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎస్ మనం ప్రిపేర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈజీగానే ఇది ఎస్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఇది ఇన్కమ్ ఐటమ్ అదర్ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ఐటమ్ ఈ రెండు కూడా ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ లో రాయాలని చెప్తున్నాం ఫస్ట్ ఏమో రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ రాయాలని చెప్పాను రెండుది ఏం చేయాలి అదర్ ఇన్కమ్ రాయాలి ఈ రెండింటిని టోటల్ చేస్తే వచ్చేది టోటల్ ఇన్కమ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ఎక్స్పెండిచర్ దట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సెస్ రాయాలి ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఏం రాయాలంటే రి
టోటల్ రెవెన్యూ నుంచి టోటల్ ఇన్కమ్ తీసేస్తే టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ తీసేస్తే మనకి ఏం తెస్తుంది ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వస్తుంది అప్పుడు ట్యాక్స్ అంతా క్యాలకులేట్ చేయాలి ట్యాక్స్ అంతా క్యాలకులేట్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంతా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం ఎస్ ఇందుకి ఈ సమ్ కంపారిటివ్ చేయాలా కామన్ సైజ్ చేయాలంటే ప్రిపేర్ ఏ కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ ఇది కామన్ సైజ్ లో చేయమన్నారు కామన్ సైజ్ లో చేయమంటే ఇప్పుడే మనము బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం కామన్ సైజ్ లో సేమ్ అదే ఫార్మాట్ లో ఈ సార్ ఏం చేస్తాము ఎస్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ బెస్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తయారు చేస్తున్నాం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అవునా ఇది కామన్ సైజ్ లో చేసుకున్నాం ఇక్కడ చూడండి కామన్ సైజ్ లో మళ్ళీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇచ్చారు రివర్స్ లో ఉంది మనం ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేసుకోవాలి అక్కడ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది మనం ఏం చేయాలి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ రీఅరేంజ్ చేసుకోవాలి కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ రైట్ టూ థౌసండ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ మనం రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ డేట్ బాగానే అది కంపారిటివ్ అనకూడదు కంపారిటివ్ అయినా కామన్ సైజ్ అయినా టూ కంపెనీస్ కన్నా ఇవ్వచ్చు టూ పీరియడ్స్ కన్నా ఇవ్వచ్చు ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు కాబట్టి వాడు ఏం కాలకలించమన్నాడు మాత్రమే చూడాలి డేటా ఎలా అయినా ఉన్నాయండి వాడు ఇచ్చిన డేటా ఏదైనా సరే ఏ డేటా ఇచ్చినా ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చినా అంటే ఒకే కంపెనీకి సంబంధించి టూ పీరియడ్స్ కున్నా ఒకే కంపెనీ ఏ కంపెనీ అని ఉంది ఏ కంపెనీ ఇచ్చి ఇక్కడ ఎస్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ టూ పీరియడ్స్ కి ఇచ్చాడు ఎస్ ఇలా ఇవ్వచ్చు లేదు ఎస్ ఒక ఇయర్ కి ఇచ్చాడు టూ థౌసండ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ సిక్స్టీన్ ఆల్రెడీ ఇందాక చేశాను థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ సిక్స్టీన్ అని ఇలా చేసి ఏ కంపెనీ బి కంపెనీ అని ఇచ్చాడు ఇలా ఒకే కంపెనీకి సంబంధించింది టూ పీరియడ్స్ కి ఇచ్చినా లేదా ఒక పీరియడ్ కి సంబంధించి టూ కంపెనీస్ ఇచ్చినా మనం మాత్రం చేయాల్సింది ఏంటంటే కంపారిటివ్ అంటే కంపారిటివ్ ఫార్మాట్ లో అరేంజ్ చేయాలి కామన్ సైజ్ అంటే కామన్ సైజ్ ఫార్మాట్ లో అరేంజ్ చేయాలి అంతేకాని డేట్ ఇస్తేనేమో ఎప్పుడు కంపారిటివ్ అని టూ కంపెనీస్ ఇస్తేనేమో ఎప్పుడు కామన్ సైజ్ అని అనుకోకూడదు ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా ఎలా ఉంది టూ పీరియడ్స్ కి ఇచ్చాడు టూ పీరియడ్స్ కి ఇచ్చాడు కానీ ఏం చెప్పినాడు కామన్ సైజ్ చెప్పినాడు కామన్ సైజ్ అవగానే ఎలా ఉండాలి డేటా ఎస్ అమౌంట్ పర్సంటేజ్ అమౌంట్ పర్సంటేజ్ రావాలి అందుకని టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ కి అమౌంట్స్ పర్సంటేజ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ కూడా అమౌంట్ పర్సంటేజ్ ఎస్ అరేంజ్ చేసుకున్నాం ఇది కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఐటమ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఏం చెప్పాము రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఫస్ట్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ తీసుకోవాలి రెండు ఆధార్ ఇన్కమ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ అమౌంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ రీఅరేంజ్ చేసుకోవాలి థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ మనం ఇవి మాత్రమే అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాం ఎస్ ఈ కాలమ్స్ ఈ కాలం మాత్రమే అవునా ఇవి మాత్రమే రూపీస్ వాడు ఇచ్చిన అమౌంట్ పర్సంటేజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి అదర్ ఇన్కమ్ అదర్ ఇన్కమ్ లో ఎంత ఉంది మనకి అదర్ ఇన్కమ్ లో టూ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ టూ ల్యాక్స్ ఉంది ఇదే అరేంజ్ చేయాలి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ టూ ల్యాక్స్ అరేంజ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడికి టోటల్ చేద్దాం ముందు ఈ కాలమ్స్ మాత్రమే థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఏమో ఇది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఏమో అదర్ ఇన్కమ్ టోటల్ థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ప్లస్ టూ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ టూ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవచ్చు ఇక్కడికి టోటల్ రెవెన్యూ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి టోటల్ రెవెన్యూ రాగానే నెక్స్ట్ ఎస్ ఎక్స్పెన్సెస్ రాయాలి ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ మూడు ఐటమ్స్ ఇచ్చారు ఎస్ ఈ మూడు ఐటమ్స్ మనం అరేంజ్ చేసుకున్నాం ఇదిగో పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఈ మూడే అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఎలా ముందు ప్రీవియస్ తర్వాత కరెంట్ ఇయర్ ఇదిగోండి ఇవి ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ట్వంటీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ట్వంటీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఎస్ ఇక్కడ ఏమో ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ ఇక్కడ చూడండి చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ అమౌంట్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చారు విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చారంటే అది మైనస్ అనమాట అర్థం కాబట్టి మనం డిడక్ట్ చేయాలి దాన్ని ఇప్పుడు టోటల్ చేయకూడదు ఎక్కడైనా ఏదైనా మైనస్ బ్రాకెట్ లో ఇచ్చారంటే దాన్ని డిడక్ట్ చేయాలని అర్థము రైట్ కాబట్టి వాడు విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చాడు నేను కూడా బ్రాకెట్స్ రెడీ ఇచ్చాను చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ వన్ ల్యాక్
టోటల్ రెవెన్యూ ఇదిగో థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వేసాడు థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మొదటి కంపెనీకి రెండో కంపెనీకి వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీ టూ ల్యాక్స్ ఉంది ఇవి టోటల్ రెవెన్యూస్ టోటల్ రెవెన్యూస్ ఇవి దీని నుంచి ఏం చేయాలి టోటల్ రెవెన్యూస్ నుంచి ఏం చేయాలి టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేసేయాలి ఇదిగోండి టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది ఎస్ దీనికి వచ్చేటప్పటికి థర్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది ఎస్ ఇది డెడక్ట్ చేస్తాం ఇది డెడక్ట్ చేస్తే ఎస్ మనకి లెవెన్ ల్యాక్స్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి లెవెన్ ల్యాక్స్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్ లెవెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వచ్చింది ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వచ్చింది ఏంటిది ఇది ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అవునా ఈ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ట్యాక్స్ ఛార్జ్ చేయాలి ట్యాక్స్ ఏం చెప్పాడు ఒక దానికి ఏమో చూడండి ట్యాక్స్ చూడండి ఒకసారి ట్యాక్స్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ దేనికి చూడండి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఫార్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాంగ్ వేస్తారు రివర్స్ వేయకూడదు అవునా టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దేని మీద వేయాలి మనము అంటే ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ మీద వేయాలి ఇది ఇక్కడ లెవెన్ ల్యాక్స్ ఉంది లెవెన్ ల్యాక్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ దీని మీద ఫార్టీ పర్సెంట్ వేయమన్నారు ఇది ఫార్టీ పర్సెంట్ వేసాను అనేది ఫోర్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ వచ్చింది రెండోది వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది దీనికి మాత్రము థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాలకులేట్ చేసాము ఎయిట్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది రైట్ నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ కూడా వచ్చేసింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎలా వస్తుంది ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ నుంచి ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ డెడక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇదిగో ఈ అమౌంట్ డెడక్ట్ చేస్తే వస్తుంది లెవెన్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌసండ్ తీస్తే ఇంకా సిక్స్ ల్యాక్ సిక్స్టీ అలాగే ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నుంచి ఎయిట్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీస్తే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ అమౌంట్ లో వచ్చినాయి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాల్సింది పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలి ఎంత పర్సంటేజ్ ఎలా పర్సంటేజ్ ఇది కామన్ సైజ్ కంపేర్టివ్ ఆ కామన్ సైజ్ కామన్ సైజ్ లో ఎస్ ఇక్కడ చూడండి రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అంటే బ్రాకెట్ లో ఏం చేసాము సేల్స్ అని రాసాము ప్రతి ఐటము ఈచ్ ఐటము ఎస్ సేల్స్ మీద ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది చూడాలి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ సేల్స్ మీదే సేల్స్ మీదే అందుకని సేల్స్ మీద ఈచ్ ఐటమ్ సేల్స్ మీద ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందో చూడాలంటే సేల్స్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోవాలి అందుకని ఇక్కడ సేల్స్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకున్నాను ఇక్కడ కూడా సేల్స్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకున్నాను అంటే ఇక్కడ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ లో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ కానీ లేదా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ లో సేల్స్ ని సేల్స్ అంటే సేల్స్ అని డైరెక్ట్ గా ఇవ్వరు రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ని మనం ఏమంటాము సేల్స్ అంటాము రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఏమంటాము సేల్స్ అంటాం దాన్నే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోవాలి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఐటము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఈచ్ ఐటమ్ టోటల్ సేల్స్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అదే చూద్దాము ఇక్కడ ఫస్ట్ ది మనకి ఇది హండ్రెడ్ సేల్స్ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్కమ్ ఉంది అదర్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బై దీని సేల్స్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ బై థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసాం ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇలా వేస్తే మనకి ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈ రెండు టోటల్ చేసేకూడదు ఇలా చేయకూడదు అని చెప్పాను ఇలాగే రావాలి ఇది ఎంత టోటల్ థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బై అన్ని సేల్స్ మీద పర్సంటేజ్ బై థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ బై థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ వచ్చింది వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పర్చేస్ ఐటమ్ ఎంత ట్వంటీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంది ట్వంటీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ బై సేల్స్ ఐటమే సేల్స్ ఎంత ఉంది థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్రతి ఐటమ్ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీదే ఆ ఇయర్ లో సేల్స్ ఎంత ఉంది థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ నైన్ ఉంది అంటే టోటల్ మనం హండ్రెడ్ రూపీస్ కి సేల్ చేస్తే అందులో పర్చేస్
by total sales so 35 lakhs so into 100 oh, 35 lakhs so into 100 oh, is the 31.42 percent which in the next to tax so tax could and they 4 lakh 40 thousand do 4 lakh 40 thousand do by total sales and the 35 lakhs so into 100 12.57 percent next to as yes, profit after tax 6 lakhs 60 thousand by sales so 35 lakhs so into 100 into 100 is the 18.85 percent this is 2015 the money 2016 same can it 2016 key sales in the 60 lakhs company pretty item 60 lakhs with real and a first item is in the other income and the 2 lakhs kada 2 lakhs so by 2 lakhs you can sell so 60 lakhs cover the in the sales 100 percent are gonna be the next to 2 lakhs on the other income 2 lakhs by total in the 60 lakhs kada by 60 lakhs so into 100 33.33 percent total revenue and the monkey 62 lakhs on the and a 62 lakhs so by 60 lakhs sales a approved by sales on the Pine amount of Padagon the Gavanje P and the Pine the Kinder Rai Gordo. A put up by sales sales me the end the percentage on the sales me the end the percentage is total. Cavity into hundred waste one or three point two three three per cent. Next to forty lakhs on the forty lakhs by total sales and the sixty lakhs by sixty lakhs into hundred. 66.067 percent. If you purchase customer and one rupee to purchase this number, this company first last year one movie hundred rupees to purchase sale just there. Then to purchase customer sixty four hundred. Then to hundred rupees to sale just there. Then to sixty six rupees to purchase customer only. Or now our compare this current key is what number? What year level number? Next is the number key. Next is the number key changes in inventory. So changes in inventory is three lakhs only. Negative one sir. Negative one. Here we put the number three lakhs. By total length of 60 lakhs so into 100, 5 percent within brackets. So, get bracket amount bracket loan to percentage put a bracket to Nepal. Next to 1 lakh 50 thousand, 1 lakh 50 thousand do by sales and the 60 lakhs say into 100 is the 2.5 percent total money. You got totally the and the 38 lakh 50 thousand, 38 lakh 50 thousand do by as a sales to 60 lakhs so into 100 with the as 64.17 percent that is total expenses so yes sir so then you could have purchase cost demo you could actually company name of sir company is the purchase cost you could be one of one group of serious round one day you could have are we are the value purchase of the name he company to stay one group of the purchase is the are not available out in the and it total guy expenses coach it up to key aim up in the total expense coach it up to key we go under by sale is today under by law we get a very well never in the book are shaping the video mother move under by law are in all the pilot that's open the very cover day you cut that out to the number are in all the pilot that was in the day we go into a cost of expense knee is during their 2006 with the kids who will get a matter so at the time of the month concentrated in the focus on the number and the go comparative value sheet can a common sense get that is analysis so on the go way about the day right Next is the profit before tax. Profit before tax is 23 lakh 50 thousand. 23 lakh 50 thousand by sales and 60 lakhs into 100. 39.17 percent. Next is the tax. 8 lakh 22 is 500 by total sales and 60 lakhs into 100. 13.71 percent. Like a profit after tax is 15 lakh 27 500 by total and the money is 60 lakhs so into 100 ways they 25.46 which is a lot compared to my not come says in a as a one more data in a house to the airport is calling right trend analysis and last analysis so trend analysis calculate the trend percentage is from the following trend percentage is calculating change in each other trend and day is a look of sales can eat like with a profit to can eat like with a production can eat as a gradual increase of the like with a decrease of the animal more I got this problem to go plan just for them cause more and if you didn't plan just for them cause more when the present situation into government challenge Japan present situation government challenge day current year question a past to period the moment company is good day one muscle yet trend on a more that is increasing trend on a more decreasing trend on a more yeah increasing trend will up I can tell on a more that the Increasing trend di lakukan itu kosta nama, itu mana constant ke kosta, constant ke kosta nama, itu fluctuate atau tidak, ini trend. Ante mana mau improvement unda, mana 
మనం ఏ ఐటమ్ అయితే తీసుకున్నామో ఐటమ్ సంబంధించి అంటే సేల్స్ అయితే సేల్స్ ప్రాఫిట్ అయితే ప్రాఫిట్ ఎస్ ప్రొడక్షన్ అయితే ప్రొడక్షన్ సంబంధించి ఎస్ మనం ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్ లో ఉన్నామా డిక్రీజింగ్ ట్రెండ్ లో ఉన్నామా కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నామా లేదా ఫ్లక్చుయేషన్ అవుతుందా ఇది తెలుసుకోవడం కోసం ట్రెండ్ అనాలిసిస్ ని మనం క్యాలకులేట్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ టార్గెట్ మనం ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి ఆ ఫిక్స్ చేసుకున్న టార్గెట్ మనం రీచ్ చేయడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేయాలి ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఎస్ ఈ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది రైట్ ఇక్కడ టూ థౌసండ్ చూడండి ఇక్కడ త్రీ ఐటమ్స్ ఇచ్చారు ఏంటి సేల్స్ స్టాక్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అని త్రీ ఐటమ్స్ ఇచ్చారు ఇలా ఎన్ని ఐటమ్స్ అన్ని ఇవ్వచ్చు ఎన్ని ఐటమ్స్ ఇచ్చినా మనకి ఇక్కడ ఇయర్స్ ఉన్నాయి చూడండి టూ థౌసండ్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇందులో బేస్ ఇయర్ ఏదంటే టూ థౌసండ్ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్ ని మనం బేస్ ఇయర్ అంటాం అంటే టూ థౌసండ్ నైన్ ని బేస్ చేసుకుని టూ థౌసండ్ టెన్ లో ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది లెవెన్ లో ఇంక్రీజ్ అయింది ట్వెల్వ్ లో ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది థర్టీన్ లో ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది మనం కంపేర్ చేయాలి ఎస్ దానికి పర్సంటేజ్ క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి అదే ఇలా ఎన్ని ఐటమ్స్ అన్ని ఇవ్వచ్చు ఇంకా ఇక్కడ చాలా ఐటమ్స్ ఇవ్వచ్చు సపోజ్ ఎస్ఎస్ ఇవ్వచ్చు ఒకటి ఫిక్స్ రెస్ అని లేదా లాంగ్ టర్మ్ లెవెల్స్ అని ఎన్ని ఇస్తే అన్ని కాలర్స్ మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం అంతే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ముందు బేస్ ఇయర్ ఏది ఒక్కోసారి సమ్ లో వాడే చెప్తాడు బేస్ ఇయర్ టు బి టేకెన్ హ్యాస్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ అని చెప్పి అనుకోండి అప్పుడు టూ థౌసండ్ టెన్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ ని మనం బేస్ ఇయర్ గా తీసుకోవాలి వాడు ఏమి చెప్పకపోతే ఈ సమ్లో చూడండి ఎస్ క్యాలకులేటెడ్ టెన్ పర్సెంట్ ఏస్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నాడు ఎక్కడ ఏ ఇయర్ ని బేస్ తీసుకోమని చెప్పాడా చెప్పలేదు చెప్పకపోతే ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బేస్ ఇయర్ గా తీసుకోవాలి అన్నిటికన్నా లీస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో అది బేస్ ఇయర్ గా తీసుకోవాలి అంటే టూ థౌసండ్ నైన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ లో ఇది ఏ రకంగా చేంజ్ అయ్యి ఈ ఐటమ్స్ అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అనమాట కాబట్టి ఎప్పుడు ఎస్ లీస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము బేస్ ఇయర్ గా తీసుకుంటామో ఒక్కోసారి వాడు ఎస్ బేస్ ఇయర్ ని టూ థౌసండ్ లెవెన్ తీసుకోండి అని చెప్తే లెవెన్ తీసుకుంటాము లేదా టెన్ తీసుకోమంటే టెన్ తీసుకుంటాం ఏది తీసుకోమంటే బేస్ ఇయర్ అది తీసుకోవాలి రైట్ చూడండి ఇక్కడ ట్రెండ్ పర్సంటేజెస్ క్యాలకులేట్ చేయమన్నాడు ఇది సేల్స్ ఐటమ్ సేల్స్ స్టాక్ సేల్స్ స్టాక్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఈ మూడు వాడే ఇచ్చిన ఐటమ్స్ దీంతో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్ ఇచ్చిన డేటాని యాషస్ గా అరేంజ్ చేస్తాం ఇదిగోండి సేల్స్ అమౌంట్ ఇచ్చారు స్టాక్ అమౌంట్ ఇచ్చారు ఎస్ ఇంకోటి ప్రాఫిట్ అమౌంట్ ఇచ్చారు ఈ మూడు అమౌంట్ యాషస్ గా అరేంజ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం చేస్తుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇదిగోండి సేల్స్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ ఇచ్చారు ఎప్పుడు టూ థౌసండ్ నైన్ ఇయర్ లో సేల్స్ వన్ థౌసండ్ ఎయిటీ ఎయిటీ వన్ ఉంది ఇది బేస్ ఇయర్ దీన్ని బేస్ ఇయర్ అంటే ఏం చెప్పాను దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా తీసుకున్నాను ఏదైతే బేస్ ఇయర్ చెప్పాడో అది హండ్రెడ్ సపోజ్ అది బేస్ ఇయర్ అది కాకుండా టూ థౌసండ్ ఎయిట్ టెన్ ని బేస్ ఇయర్ గా తీసుకున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు నేను ఇదిగోండి దీని ప్లేస్ లో హండ్రెడ్ అని రాస్తాను దాని ప్లేస్ లో హండ్రెడ్ అని రాస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు సపోజ్ బేస్ ఇయర్ ఏమి చెప్పలేదు కాబట్టి టూ థౌసండ్ నైన్ బేస్ ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ ఇది టూ థౌసండ్ నైన్ లో వంద రూపాయలు ఉంది ఒక వస్తువు అది నెక్స్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అయిందంట ఇది ఎలా తెలిసింది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది అవునా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్ లో హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్న వస్తువు అవునా టూ థౌసండ్ టెన్ కి ఎంత అయిందంట వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అయిందంట అంటే ఎంత పెరిగింది ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎలా తెలిసింది మనకి అంటే ఇదిగోండి మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా సేల్స్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ ఉన్నాయి ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ ఇది బేస్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ బేస్ ఇయర్ ఎస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఈ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే ఏం చేయాలన్నమాట ఎస్ ఏదైతే బేస్ ఇయర్ తీసుకున్నామో అది ఎప్పుడు డినామినేషన్ లో ఉండాలి ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇయర్ కి ప్రైస్ కావాలి అవునా ఇండెక్స్ కావాలి దట్ ఈస్ పర్సెంటేజ్ కావాలనుకో ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ బై ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ బై ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇదిగో ఇది వస్తుంది నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో కాకుండా టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో అమౌంట్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇదిగో ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్
సపోజ్ ఇదే కానీ మనకి టూ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ బేస్ గా తీసుకున్నాం వాడు ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ కాదు సపోజ్ టూ థౌసండ్ టెన్ అంటే టూ థౌసండ్ టెన్ ఇయర్ ని బేస్ గా తీసుకోమని అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి టూ థౌసండ్ టెన్ బేస్ గా తీసుకోమంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది హండ్రెడ్ అవుతుంది దీని బేస్ ఏం రాస్తాం మనం హండ్రెడ్ రాస్తాం హండ్రెడ్ రాసి ఇప్పుడు మరి పైన ఉంది కదా ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ ఉంది కదా ఇది ఎంత అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ బై ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ రాయాలి ఇంటూ హండ్రెడ్ రాయాలి ఏ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది ఇది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది రాయాలనుకోండి బేస్ ఎంత ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ కదా టూ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ బై ఎప్పుడు ఇదే బేస్ ఇక ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అది రాస్తాం నెక్స్ట్ ఇది కావాలనుకోండి త్రీ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ బై బేస్ ఇది కదా ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ కదా ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అలా రాయాలి అంటే ఏది బేస్ ఏదైతే అన్ని కూడా అన్నిటికీ కూడా అదే బేస్ లో ఉండాలి ఇంకో బేస్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ బేస్ లో అది ఉండాలన్నమాట ఏమి ఇక్కడ ఈ సమ్లో ఏమి చెప్పలేదు కాబట్టి టూ థౌసండ్ నైన్ మనం బేస్ తీసుకున్నాం అందుకని అన్నిటికీ కూడా బేస్ లో ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ రాసుకున్నాం అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ స్టాక్ ఐటమ్ స్టాక్ ఐటమ్ చూడండి ఇది కూడా అంతే ఏదైనా సరే ఫస్ట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ నైన్ అమౌంట్ సెవెన్ నాట్ నైన్ ఉంది అదే బేస్ ఇయర్ కాబట్టి అక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేస్తాం ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రం హండ్రెడ్ వేస్తాం రెండోది ఎంత ఉంది సెవెన్ ఎయిటీ వన్ ఉంది సెవెన్ ఎయిటీ వన్ బై ఎస్ బేస్ ఇయర్ ఎంత సెవెన్ నాట్ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే వన్ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఉంది ఐటమ్ మనకి ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ బై బేస్ ఇయర్ ఎంత సెవెన్ నాట్ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే ఒకసారి టెన్ పర్సెంట్ ఒకసారి ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది చూడండి నెక్స్ట్ నైన్ ఫార్టీ ఫోర్ నైన్ ఫార్టీ ఫోర్ బై బేస్ ఇయర్ సెవెన్ నాట్ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంకో వన్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇక్కడ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగింది స్టాక్ లో నెక్స్ట్ చూడండి లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై బేస్ ఇది ఎంత సెవెన్ నాట్ నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ సిక్స్టీ టూ ఇక్కడ ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది స్టాక్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎక్కువ వచ్చింది ఎస్ ఇలా మనం క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఇది కూడా టూ థౌసండ్ నైన్ ఇయర్ లో త్రీ ట్వంటీ వన్ ఉంది ఫస్ట్ ఇయర్ ఏం చేసుకోవాలి బేస్ ఇయర్ కాబట్టి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఉంది ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ బై ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ బై త్రీ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఉంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ బై బేస్ ఇయర్ త్రీ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ వన్ ఫార్టీ త్రీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది ఐటమ్ బేస్ అంత త్రీ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ సెవెంటీ టూ సిక్స్ సెవెంటీ టూ బై బేస్ ఇయర్ త్రీ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ నాట్ నైన్ ఇలా పర్సెంటేజ్ కాల్కులేట్ చేసుకోవాలి థ్యాంక్